Voici un des derniers modèles conçus par Origin Robotics. Un engin capable d'endommager des chars notamment. Mais nous n'en saurons pas plus sur ses capacités pour des raisons de sécurité. La marque de fabrique de l'entreprise Letton se rend régulièrement sur le champ de bataille pour améliorer ses modèles. As a technology startup, you always try to be uh, close with your uh, end users, uh, and that is the only way how to uh, build a good product. So uh, that is just a must. It is required if you want to be successful, if you want to have a system that can uh, truly meet the needs of the end users. Uh, so it's not a choice, it's a necessity. Par exemple, pour les hommes de l'unité Corde sur le front près de Zaporizhia en mars dernier. Cette unité ukrainienne de réponse rapide, créée en 2016, a besoin des drones pour assurer ses multiples missions, comme l'observation en temps réel. Des chars et autres véhicules de combat devenus des cibles de choix dans cette guerre en Ukraine, la première guerre des drones. Origin Robotics a été créée peu avant l'invasion russe en Ukraine. Elle a commencé avec un seul site de production. Trois ans plus tard, cette entreprise l'étonne en compte déjà sept. Car selon les estimations de l'armée ukrainienne, 10 000 drones seraient utilisés chaque jour. Des drones devenus également des outils stratégiques pour la sécurité de la Lettonie. Definitely there is urgency, especially in this uh, part of the world, in this uh, region, in the Baltics, uh, in uh, Nordics. We feel the urgency, we feel the need to act now, to move fast. La Lettonie est aussi à l'origine de la formation de la coalition des drones. Créée en février 2024, elle regroupe aujourd'hui près d'une vingtaine de pays, la plupart membres de l'OTAN. Innovation has always been part of a military kind of uh, element, but these days it's the speed and adaptation. It's not like in the old times when you just spent years and years developing a weapon system. Now it's about are you capable to innovate and these ecosystems are going to be the future of a battlefield. Et selon un récent rapport d'experts, entre 60 et 70% des dommages causés à l'armée de Poutine le sont grâce aux drones. L'Ukraine a estimé ses besoins autour de 4,5 millions d'engins rien que pour cette année et la Lettonie tente de relever une partie de ce défi.